আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমরা ইন্টারমিডিয়েটের আইসিটি ডি মর্গানের উপপাদ্যদের উপপাদ্যটির এ বি সি তিনটা চলকের জন্য ডি মর্গানের উপপাদ্যের প্রমাণটা শিখব এর আগের ক্লাসে আমরা দুই চলকের ক্ষেত্রে দেখছি এ এবং বি দুইটা চলকের ক্ষেত্রে আজকে আমরা এ বি সি এই তিনটা চলকের ক্ষেত্রে দেখব সো তিন চলকের জন্য ডি মর্গানের উপপাদ্যটা হলো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল প্রাইম ইকুয়াল টু এ প্রাইম ইন্টু বি প্রাইম ইন্টু সি প্রাইম এবং এ বি সি হোল প্রাইম ইকুয়াল টু এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম ওকে তো তিন চলকের ক্ষেত্রে আমরা একটু সহজ সিস্টেমে যদি শিখতে যাই তো আমাদের এই ধারাবাহিকতাটা একটু মনে রাখতে হবে ধারাবাহিকতাটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে এবং রাখতে হবে এবং মুখস্থ করে রাখতে হবে তাহলে পরীক্ষার সময় আমাদের কাজ করাটা খুব সহজ হয়ে যাবে এই প্রথম এ বি সি আর এ প্রাইম বা বি প্রাইম বা সি প্রাইম এই ছয়টা ঠিকভাবে থাকলেও পরেরগুলো আমরা হয়তো বা একটু ওলট পালট করতে পারি পরীক্ষার সময় লিখতে গেলে সেটাতে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না কিন্তু এই ছয়টা কন্টিনিউসলি মানে কন্টিনিউটিটা আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে ওকে সো আমরা একটু খেয়াল করি যে তিন চলকের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রমাণ করা যায় প্রথমে আমরা চার এ বরাবর চারটা শূন্য আর চারটা এক নিয়ে নিব চারটা শূন্য চারটা এক বি বরাবর নিব দুইটা শূন্য প্রথমে তারপরে দুইটা এক এরপরে দুইটা শূন্য তারপরে দুইটা এক দুইটা শূন্য দুইটা এক দুইটা শূন্য দুইটা এক সি বরাবর নিব শূন্য এক শূন্য এক শূন্য এক শূন্য এক আচ্ছা তো এ প্রাইম এর যে মানটা ছিল এ প্রাইমটা হবে তার উল্টা মান উল্টা মান বলতে গেলে আমরা আইসিটির ক্ষেত্রে বুঝবো যে যদি এ থাকে সমান সমান শূন্য তাহলে এ প্রাইম হবে সমান সমান এক যদি এ থাকে সমান সমান এক তাহলে এ প্রাইম হবে শূন্য ওকে এই জিনিসটা মাথায় রাখব সো এ প্রাইম বরাবর নিব এ বরাবর নিছিলাম চারটা শূন্য প্রথমে তাহলে এ প্রাইম বরাবর প্রথমে চারটা এক নিয়ে নিই এরপরে নিছিলাম চারটা এক তাহলে এ প্রাইম বরাবর এরপরে চারটা শূন্য দিয়ে নেই বাস এরপরে বি প্রাইম বরাবর নিব প্রথমে দুইটা শূন্য নিছিলাম তারপরে দুইটা এক নিছিলাম তাহলে এটা প্রথমে দুইটা এক নিব তারপরে দুইটা শূন্য নিব পরে নিছিলাম আবার দুইটা শূন্য দুইটা এক দুইটা এক নিব বি প্রাইম বরাবর দুইটা শূন্য নিব ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি এরপরে সি প্রাইম বরাবর নিব যেহেতু সিতে ছিল শূন্য এক শূন্য এক শূন্য এক সি প্রাইম বরাবর নিব এক শূন্য এক শূন্য এক শূন্য এক শূন্য আচ্ছা এরপরে হলো এ প্লাস বি প্লাস সি এই ক্ষেত্রে দেখব যে এ প্লাস বি প্লাস সি আইসিটির যোগ আইসিটির যোগের ক্ষেত্রে এখানে একটা ভিন্নতা আছে যেন নিলে আইসিটির যেসব যোগগুলো দেখানো হয় তা একটা সার্কিটের পাওয়ার হিসেবে কাজ করে পাওয়ার হিসেবে ব্যাপারটা বলতে গেলে মনে করো কি যে এই হলো একটা টেলিভিশন ওকে এই হলো একটা টেলিভিশন ওকে এই টেলিভিশনের এটা হলো পাওয়ার কেবল এখন এই পাওয়ার কেবলে যদি আমি বিদ্যুৎ দেই যদি পাওয়ার কেবলে বিদ্যুৎ দেই তাহলে সেটার মান হলো ওয়ান আর যদি পাওয়ার কেবলে আমি বিদ্যুৎ না দেই তাহলে সেটার মান হবে হলো জিরো ব্যাপারটা এরকম অনেকটা সো আইসিটির এই সত্য সারণীর ক্ষেত্রে যেগুলোর ক্ষেত্রে কমপক্ষে একটা এক থাকবে যোগের ক্ষেত্রে সেই সব ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা একই আসবে অর্থাৎ আমি যদি এখানে এই পাওয়ার এই পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে যদি আমি টেলিভিশনে একবার বিদ্যুৎ প্রবাহ একটা লাইন দিলাম প্রথমে একবার একটা লাইন দিয়ে পাওয়ার দিলাম আবার এখান থেকে আমি আরেকটা লাইন বের করলাম লাইন বের করে একই সংযোগ স্থাপন করলাম এখান দিয়ে এখানে আমি আরেকটা দিলাম সেটাও আমাকে সেটাও আমার এক মান পাচ্ছে আবার এখান দিয়ে আমি আরেকটা লাইন বের করলাম সেখানেও আমি পাওয়ার দিলাম তো প্রত্যেকটা থেকেই কিন্তু একটা মানই যাচ্ছে প্রত্যেকটা থেকে অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট প্রবাহ হচ্ছে মানে কারেন্ট প্রবাহ হইলেই আমি এক পাচ্ছি আর যদি কারেন্ট প্রবাহ না হয় তাহলে আমি শূন্য পাচ্ছি তো যেহেতু এই ক্ষেত্রে আমি বলতেছি যে এই প্রতিটার ক্ষেত্রে যদি আমার সরি এখানে যোগ হবে যোগ চিহ্ন হবে যে আমার একবার যদি পাওয়ার সাপ্লাই কন্টিনিউসলি পেতে থাকে একটা একের উপস্থিতি থাকলেই সেখানে আমার এই টিভিটা পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পাবে 
অর্থাৎ আমি এখানে আমার তিনটা সুইচ আছে তিনটা সুইচ থেকে আমি যদি তিনটা সুইচ থেকে যদি একটা লাইন নেই হ্যাঁ তাহলে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমার পাওয়ার অবশ্যই একটা একটা করে পাবে হিসাবটা অনেকটা এরকম আর যদি আমি এখানে আরেকটা লাইন নিলাম পার্শিয়ালভাবে সেখানে আমি কোনো পাওয়ার দিলাম না তো এখানে যদি আমার শূন্য থাকে তাও আমার কোনো সমস্যা নেই আমার পাওয়ার একটা এক পাচ্ছি আমার একটা এক পাওয়ার পাবেই আমি যদি এখানে আরেকটা শূন্য দিয়ে আর এখানে যদি আমি আরেকটা পাওয়ার পয়েন্ট দিই পাওয়ার পয়েন্টে দিয়ে কাজ করাই পাওয়ার পয়েন্ট এখানে আমি ইয়ে করলাম স্টাবলিশ করলাম সেখান থেকে যদি আমি আরেকটা লাইন দিই তাহলে এই ক্ষেত্রেও যদি আমি পাওয়ার না দিই তারপরও আমার আলটিমেটভাবে শূন্য প্লাস এক প্লাস এক প্লাস শূন্য আমার টিভি চলবেই অর্থাৎ যদি আমি এই সবগুলো থেকে আবার যদি আমার এরকম হয় যে হ্যাঁ চারটা লাইন ঢুকাইলাম আমি এখানে এই চারটা লাইন ঢুকাইলাম চারটা লাইনের মধ্যে তিনটাই হলো আমার শূন্য কিন্তু একটাতে আমার অবশ্যই পাওয়ার আছে সেক্ষেত্রে আমার অবশ্যই টিভিটার মান টিভিটা চলবে চারটা পয়েন্টের মধ্যে তিনটা পয়েন্ট থেকে আমার পাওয়ার আসতেছে না কিন্তু একটা পয়েন্ট থেকে আমার পাওয়ার আসতেছে তাহলে আমার টিভি কাজ করবে ওকে তো এই জিনিসটা আমার মনে হয় বোঝাতে পারছি সুতরাং যোগের ক্ষেত্রে আইসিটির এই যোগটা এইভাবেই মেনটেন করে যে হ্যাঁ একটা এক আছে আর একটা শূন্য আছে আমার এক পাবো আবার দুইটা এক আছে আর একটা শূন্য আছে আমি এক অবশ্যই পাব আবার তিনটা এক আছে কোনো শূন্য নেই তারপরে আমি শুধু একই পাবো মানে আমার পাওয়ার সাপ্লাইটা একটা পা কমপক্ষে একটা পাওয়ার সাপ্লাই যদি যায় এই টিভিতে তাহলে আমার টিভিটা চালু হবে অর্থাৎ টিভিটা পাওয়ার সাপ্লাই কমপক্ষে একটা পাবি তিনটা গেলেও কমপক্ষে সে একটা পাচ্ছি ওকে তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি এ প্লাস বি প্লাস সি তিনটা শূন্য এখানে মান হবে জিরো 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 এক সেই ক্ষেত্রে আমার মান হবে অবশ্যই ওয়ান এরপরে জিরো এক জিরো ওয়ান জিরো এক এক অনেকটা এরকম আমার মনে হয় আমি হিসাবটা বুঝাতে পারছি আচ্ছা এরপরে হলো এ প্লাস বি প্লাস সি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল প্রাইম এ প্লাস বি প্লাস সি হোল প্রাইম তো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল প্রাইমের সময় কী হবে ওই একই শূন্য জায়গায় শুধু এক হবে বাকি সবগুলো জিরো হবে আচ্ছা এবার হলো এ ডট বি ডট সি এটা নর্মাল গুণ হিসাব করতেছে আমাদের অর্থাৎ কমপক্ষে যদি আমার এখানে একটা শূন্য থাকে তাহলে প্রত্যেকটার মানে শূন্য হবে আচ্ছা তাহলে এ প্রাইম বি প্রাইম সি প্রাইম এ প্রাইম বি প্রাইম সি প্রাইম তিনটা এক আছে তিনটা একের গুণ করলে আমার ওয়ানই হবে একটা শূন্য আছে যেহেতু এই এক এক শূন্য শূন্য এক শূন্য এক শূন্য এক শূন্য 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 এক এক শূন্য শূন্য এক শূন্য 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 এক শূন্য 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 আচ্ছা এবার আছে আমার হলো এ বি সি গুণ এ বি সি তিনটা শূন্য আছে এটা শূন্যই হবে দুইটা শূন্য এক এটাও শূন্য হবে শূন্য এক শূন্য শূন্য হবে শূন্য এক এক শূন্য হবে এক শূন্য 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 হবে এক শূন্য এক শূন্য হবে এক এক শূন্য শূন্য হবে এক 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 এখানে আমি একটা মান পাচ্ছি এক একটা শূন্য থাকলে গুণের সময় আমরা কি জানি যে সেটার মান আলটিমেটভাবে শূন্যই হয় আচ্ছা এবার এ বি সি হোল প্রাইম এ বি সি যা ছিল এ বি সি হোল প্রাইম তার উল্টা হয়ে যাবে তাহলে এ বি সি কী ছিল সবগুলা শূন্য ছিল একটা এক ছিল তাহলে এখানে সবগুলা এক হবে আর একটা শুধু শূন্য হবে ওকে এবার এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম তিনটা এক আসছে আমার এক হবে দুইটা এক আসে অবশ্যই আমার এক হবে এক শূন্য এক আসে এক হবে এক শূন্য শূন্য আছে এক হবে শূন্য এক এক আছে এক হবে শূন্য এক শূন্য আছে এক হবে শূন্য শূন্য এক আছে এক হবে শূন্য 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 আছে যেহেতু এটা শূন্য হয়ে যাবে এখন ডি মর্গান উপপাদ্য ক্ষেত্রে প্রমাণ করছে যে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল প্রাইম ইকুয়াল টু এ প্রাইম ডট বি প্রাইম ডট সি প্রাইম এই দুইটা মান সমান হবে তাহলে এটা আমি দেখি যে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল প্রাইম এটা একটা এক সবগুলো শূন্য এ ডট 
a in a prime dot b prime dot c prime একটা এক সবগুলো শূন্য তাহলে ডি মর্গানের উপপাদ্যের ক্ষেত্রে এই প্রমাণটা হয়ে গেল সত্য সারণী থেকে আচ্ছা এরপরের প্রমাণটা হলো এ বি সি হোল প্রাইম এ বি সি হোল প্রাইম আর হলো এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম তাহলে এই দুইটা সমান হবে আমাকে বলছে তাহলে এ বি সি হোল প্রাইম হলো এটা আর এ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম এটা দেখি সবগুলা এক লাস্টে একটা শূন্য দুইটাই একই মান বহন করতেছে তাহলে এটাও আমার প্রমাণ হয়ে গেল তাহলে সত্য সারণী থেকে আমি প্রমাণ করতে পারছি যে তিন চলকের ক্ষেত্রে ডি মর্গানের উপপাদ্যটা প্রমাণিত হয়ে গেছে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারছো যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো আর যদি আমি এখানে বোঝাইতে কোনো প্রকার ভুল করে থাকি মানুষ মাত্রই ভুল সেগুলো ক্ষমা দৃষ্টিতে রেখে কমেন্টে উল্লেখ করে দিতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম